ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಯ ತನೋಜಾತ ಧನ್ವಂತರಿ ಸಮಪ್ರಭಂ ವರಾಹಮಿಹಿರಾಚಾರ್ಯ ಇಕ್ಕಡ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರಂಟೆ ಮಾಲ್ಗಾ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಯ್ತೇ ಏಟಿಎಲ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಏಟಿಎಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಇಟ್ ನಿಂಚಿ ಕಾನಿ ಇಟ್ ನಿಂಚಿ ಕಾನಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಯ್ಪೋತುಂದಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾರನ್ಮಾಟ ಇದಿ ದೀನ್ನೇ ಏಮಂಟಾರಂಟೆ ಕಂಜೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಟಾರಂಟ ಪುಟ್ಟುಕುತೋ ಗುಂಡೆಲೋ ಚಿಲ್ಲುಂದಂಟ ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾರ ಚೂಡಂಡಿ ಅದಿ ಈ ಜಬ್ಬೆ ಅನ್ಮಾಟ ಗುಂಡೆಲೋ ಹೋಲ್ ಉಂದಂಟ ಹೋಲ್ ಪೋಡಲೇದಂಟ ಕೊಂಚಂ ವಯಸ್ಸು ವಸ್ತೇ ಪೂಡ್ಕುಂಟುಂದೇಮೋ ಚೂತಾಮನಿ ಮಂದಲಿಚ್ಚಿ ಸಂವತ್ಸರ ತರವಾತ ಗುಂಡೆಲೋ ಹೋಲ್ ಪೋಡಲೇದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಿ ಇದೇ ಅನ್ಮಾಟ ಕಂಜೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಟೆ ಕಂಜೆಂಟಲ್ ಅಂಟೆ ಪುಟ್ಟುಕುತೋ ಪುಟ್ಟುಕುತೋ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಗುಂಡೆ ಜಬ್ಬು ಅನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಕೊಕಟಿ ಏ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಟೇ ಏ ರೆಂಡು ಏಟ್ರಿಯಂ ಕಿ ಮಧ್ಯ ಉಂಡೇ ಒಕ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಉಂಟುಂದಂ ಚೆಪ್ಕುನ್ನ ಕದ ದಾನಿಲೋ ಹೋಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಂ ವಲ್ಲ ವಚ್ಚಿನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೇ ಏಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಮಾಟ ಇದಿ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಕದ ಈ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಹೋಲ್ ಉಂಟೇ ಅದಿ ಏಟಿಎಲ್ ಸೆಪ್ಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅವುತ್ತಿ ಅದಿ ಚಿನ್ನದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಚಿನ್ನ ಹೋಲ್ ಐತೆ ಪೆದ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡದು ಅನ್ ನೆಮ್ಮದಿಗಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏಮ್ ಉಂಡವ್ ನೆಮ್ಮದಿಗಾ ಅವ್ರು ಕೂಡುಕುಪೋಯೇ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದೆ ಅಲಾ ಆಕೊಂಡಾ ಇಕ್ಕಡ ಹೋಲ್ ಇಕ್ಕಡ ಪೆದ್ದದಿಗಾ ಉಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪಡು ಇಟ್ ನಿಂಚಿ ಇಟ್ಟಿಗಾನೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಟ್ ನಿಂಚಿ ಇಟ್ಟಿಗಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಾಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವತಾಯ ಅನ್ಮಾಟ ದಾನಿಕ ಸರ್ಜರಿ ಅವಸರ ಅವುತ್ತಿ ಇದಿ ಇಕ್ಕಡ ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾರಂಟೆ ಆ ಮಾಮೂಲ್ಗಾ ಐತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಲೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಗಾ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಆ ಬೇಬಿ ಉಂಟುಂದು ಕದ ಆ ಬೇಬಿಕಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಿ ದೀನ್ನಿ ಏಮಂಟಾರಂಟೆ ಹ್ಮ್ ಅಂಟೇ ಏಮಂಟಾರಂಟೆ ಫೊರಾಮೆನ್ ಓವೇಲ್ ಅಂಟಾರು ಫೊರಾಮೆನ್ ಓವೇಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಉಂಟುಂದಿ ಎಂದಕಂಟೇ ಅಪ್ಪಡು ಮರ್ ಅಪ್ಪಡೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟದಾಂಡಿ ಇಟ್ ನಿಂಚಿಡು ಇಟ್ ನಿಂಚಿಡು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಪೋತುಂದಿ ಕದ ಅಂಟೆ ಅಪ್ಪಡು ಲಂಗ್ಸ್ ಪಂಚಯ್ಯವ್ ಕದ ಪೊಟ್ಟಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಬೇಬಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಪಂಚಯ್ಯವ್ ಆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾದು ಚಿ ಆ ಲೋಪಲ ಉನ್ನಟುವಂಟಿದ್ ವಾಳ್ಳದಿ ಅದಿ ಪಂಚಯ್ಯವ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ಊಪಿಡ್ ತೀಸ್ಕೋದು ಕದ ಲೋಪಲ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಏಮಿ ಉಂಡದು ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನೇದು ಎಕ್ಕಡ ನಿಂಚಿ ಉಂಟುಂದಿ ತಲ್ಲಿ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ನಿಂಚಿ ಮಾವ ನಿಂಚಿ ವೀಳಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ದ್ವಾರಾ ಅಲಾ ಸಪ್ಲೈ ಅವುತ್ತಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಪಂಚ್ ಅಯ್ಯವು ಕದಾ ಅಂದುಕನಿ ಇಕ್ಕಡ ಇಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಟುಂದಿ ಇಟ್ ನಿಂಚಿ ಇಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲ ವೆಲಿನಾ ಇಬ್ಬಂದ ಕಾನಿ ಎಪ್ಪಡೈತೆ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಪಡಿ ವೆಂಟನೇ ವಾಳ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಪಂಚ್ ಅಯ್ಯಕುಂಡಾ ಉಂಟಾಯ್ ಕದಾ ಕಡುಪುಲೋ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಬಯಟಿಗೆ ರಾಂಗಾನೇ ಏಮೋತುಂದಿ ಆ ಲಂಗ್ಸ್ ಪಂಜ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಿ ಆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಟುಂದು ಕದ ಒಕ್ಕಸಾರಿಗಾ ಲೇನಿ ದಾನಿ ಅಪ್ಪುಡು ವಾಳ್ ಏಡುಸ್ತಾರನ್ಮಾಟ ತಟ್ಕೋಲೇಕ ಐತೆ ಏಮೋತುಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ಚಿನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡಿಪೋತುಂದಿ ಪುಟ್ಟಿನ ತರವಾತ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ಇಬ್ಬಂದ ಏಮ್ ಉಂಡದು ಇದು ಚೂಡಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಂದೋ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟಿಎಂ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಪ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ಏಟಿಎಂ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಇವನ್ನಿ ಮಾಲ್ ಕಲಿಸಿಪೋಯ ಉಂಟಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದಾಕ ಮನ ಆ ಕೇಸ್ ಲೋ ಕೂಡ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅನ್ ಉಂದಿ ಕದ ಅ
సో ఇది ఇదే వాళ్ళు ఆ బేబీ బేబీది చూపిస్తున్నారు ఫొరామెన్ ఓవెల్ ఫొరామెన్ అంటే హోల్ ఓవెల్ అందుకే చూడండి ఇది డైరెక్ట్ గా లేదు చూడండి ఇలా ఇలా రావాలంటే బ్లడ్ తక్కువ వస్తుంది ఇది డెలివరీ అవ్వగానే పుట్టగానే బేబీ ఇలా క్లోజ్ అయి సారీ దాని గురించి బ్లడ్ ఏటీఎల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు ఇటు నుంచి ఇటైనా వెళ్ళొచ్చు ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తే ఏమవుతుంది అనేది కూడా చెప్తారు చూపిస్తారు యూజువల్ గా ఏంటంటే ఇటు నుంచి ఇటు వస్తుంది బ్లడ్ షంట్ అంటారు షంట్ అంటే పాసేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ అనమాట ఇది ఈ బ్లడ్ కనుక ఇటు నుంచి ఇటు వస్తే ఈ చిన్న హోల్ అయితే ఏమవుతుంది అదే చెప్తున్నారు వాళ్ళు పెద్ద హోల్ అయితే ప్రాబ్లం అప్పుడు ఇటు నుంచి యూజువల్ గా ఏంటంటే లెఫ్ట్ నుంచే రైట్ కి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట బ్లడ్ ఎక్కువగా అంటే అదృష్టం బాగుంటే ఆ షంట్ చిన్నదిగా ఉంటుంది అది ఆ నెగ్లిజిబుల్ గా ఉంటే నెమ్మదిగా ఏ సింటమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయదు అదే తగ్గి ఫీల్ అయిపోతుంది తగ్గిపోతుంది అదే డిఫెక్ట్ లార్జ్ ఆ సైజ్ కనుక పెద్దదిగా ఉంటే ఆ హోల్ అప్పుడు మనం హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అయితే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి బ్లడ్ ఫ్లో అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ దీంట్లోకి ఇది రైట్ ఏటీఎం లో బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది బాడీలో నుంచి ఉన్నటువంటి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంతా ఈ రైట్ ఏటీఎం లోకి వచ్చి వెంట్రికల్ లోకి వచ్చి అది మళ్ళీ పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా లంగ్స్ కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని తీసుకుని లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వచ్చి మళ్ళీ అది పలమరి ఆట్ పలమరి ఆటరీ ద్వారా లంగ్స్ లోకి వెళ్తుంది పలమరి వెయిన్ ద్వారా లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వచ్చి మళ్ళీ వెంట్రికిల్స్ లోకి వచ్చి ఆర్చ్ ఆఫ్ అయోర్టా ఉంది కదా దాని ద్వారా బాడీ అంతా సప్లై అయిపోతుంది ఇది మనం చెప్తున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఇటు నుంచి ఇటు బ్లడ్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది దీనికి ఆల్రెడీ బ్లడ్ ఉంటుంది కదా పంప్ అవుతూ ఉంటుంది బాడీ నుంచి మొత్తం వచ్చింది సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీణా కేవ ద్వారా ఇది సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీణా కేవ ద్వారా బాడీ నుంచి బ్లడ్ మొత్తం డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇది వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా దానికి రావాల్సింది వస్తుంది దాంతో పాటు ఎక్స్ట్రా బోనస్ లాగా దీనిలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కూడా ఇటు ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ ఇక్కడ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది అంటే ఎక్కువ బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ బ్లడ్ రాగానే ఏమవుతుంది ఇది వాల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈ వాల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది దీంట్లో నుంచి బ్లడ్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి రాగానే ఇది ఏమవుతుంది ఇది కంట్రాక్ట్ అవుతుంది కంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ ఎటు వెళ్తుందండి దీంట్లో నుంచి లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మామూలుగా జరగాల్సిన ఇప్పుడు అరగంటలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం వినడానికి ఒక త్రీ మినిట్స్ ఒక టూ మినిట్స్ పట్టింది అనుకున్నాం పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు తెలియదు కానీ పట్టితే ఈ బ్లడ్ ఎక్స్ట్రా ఆడవడం వల్ల ఎవరి వన్ మినిట్ కి ఫిల్ అయిపోతుంటుంది వన్ మినిట్ కి ఇది అయిపోతుంది అంటే గబగబా పనిచేయాల్సి వస్తుంది దాంతో పాటు ఎక్కువ బ్లడ్ మాట మాటికి రావడం వల్ల ఈ వాల్స్ ఇది ఈ వాల్స్ ఉన్నాయి కదా వాల్స్ గోడలు ఇవన్నీ కూడా ఎన్లార్జ్ అయిపోతాయి దీంట్లో బ్లడ్ ఎక్కువ ఎక్కువ బ్లడ్ అవడం వల్ల ఈ ఏటీఎం దీని సైజ్ కంటే ఎక్కువ పెరగడం వల్ల రైట్ సైడ్ కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది అనమాట అంటే రైట్ సైడ్ పంపింగ్ సరిగా ఎక్కువ అయిపోతుంది పంపింగ్ అందుకని మనకి ఇక్కడ మర్మర్ వినిపిస్తుంది అంటే అబ్నార్మల్ ఫ్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనకి డిస్టర్బ్ ఒక డిఫరెంట్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది మనం హార్ట్ చెక్ చేస్తే హార్ట్ సౌండ్స్ చెక్ చేస్తే అదే వీళ్ళు చెప్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ లంగ్స్ లోకి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది కదా మామూలుగా లంగ్స్ లోకి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ రావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది కదా ఎక్కువ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ ప్రెషర్ పడిపోతుంది మళ్ళీ ప్రెషర్ పడిపోయి ఆ బ్లడ్ ఫ్లో ఓవర్ గా ఫ్లో అయిపోవటం వల్ల అక్కడ బీపీ పెరిగిపోతుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోయి పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అది ఇదంతా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కనుక బ్లడ్ ఎక్కువ పెద్ద హోల్ ఉండి ఫామ్ అయి వస్తే జరిగేది అది అదే చెప్తున్నారు చూసారా ఇక్కడ ఎక్కువైపోయి 
ఇలాగా బలమది హైపర్ టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు రివర్స్ ఇటు నుంచి ఇటు పోతుంది బ్లడ్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇటువైపు డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తో కలుస్తుంది ఇది ఇంకా డేంజర్ కదా ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏమవుతుంది ఆ అయోట్రా ద్వారా బాడీ అంతా వస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటి ఈ డిఆక్సిజనేటెడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫామ్ అయిపోయి మిక్స్డ్ బ్లడ్ అయిపోతుంది అంటే ప్యూర్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బాడీ అంతా సప్లై అవ్వదు మిక్స్డ్ బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది అడల్ట్రేషన్ అనుకోండి దానివల్ల అది పార్ట్స్ అన్నిటికీ సప్లై చేయబడి ఆక్సిజన్ అనేది సరిపో సరిపోదు కదా అప్పుడు దానివల్ల కొన్ని సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయిపోతాయి ఏం సిమ్టమ్స్ ఏమంటే ఎందుకు పీపీటీలో చెప్తాను ఇక్కడ జస్ట్ చూడండి అదే చెప్తున్నారు చూడండి మామూలుగా అయితే ఏంటి ఈ ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళేటువంటి బ్లడ్ ఎలా ఉండాలి ఆర్చా ఫైవ్ టైజ్ ఇది రెడ్ గా ఉండాలి ఇది బ్లూ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది దీంట్లోకి వెళ్ళే బ్లడ్ చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళు పంప్ చేస్తున్నారు బ్లూ బ్లడ్ వెళ్తుంది అండ్ ఇట్లా ఉన్న బ్లూ బ్లడ్ అదే మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇటు నుంచి ఇటు బ్లడ్ సప్లై అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇది సైజ్ పెరుగుతుంది మళ్ళీ వెంట్రికల్ సైజ్ పెరిగిపోయి బ్లడ్ మాట మాట ఇది పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆర్చా ఫైవ్ అట్లా ఇది సైజ్ ఇలా అదే ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్తున్నప్పుడు దీని సైజు దీని సైజు పెరుగుతుంది అదే కదా చెప్పారు ఇక్కడ అంతే ఇది మాట మాటకి ఓవర్ గా పనిచేస్తుంది వెంట్రికి లాస్ట్ కి ఇటువైపు ఫెయిల్యూర్ వచ్చేస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే యూజువల్ గా హోవల్ పద్ధతి ఉన్నప్పుడు అంటే ఏజ్ వన్ ఇయర్ ఏజ్ లోపు పుడుకుపోతుంది పుడుకోకపోతే సైజ్ పెద్దదిగా ఉంటే హోల్ ది సర్జరీ చేస్తారు అనమాట ఇది అవుట్ లైన్ నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ పాట కూడా జస్ట్ ఊరినే చెప్తాను సేమ్ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది కానీ వీడియో అనిపిస్తుంది ఇదే మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చి లాస్ట్ లో ట్రీట్మెంట్ చెప్తారు ఇది హోల్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ హోల్ ఉండిపోయింది అనమాట రెండు ఏటీఎం వాటి మధ్యలో సెప్టమ్ డిఫెక్ట్ ఇది హోల్ ఇన్ ద హార్ట్ ఇది బ్లడ్ ఇలా మామూలుగా అయితే హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తూ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ ఇటేమో ఆక్సిజన్ పూర్ బ్లడ్ ఈ హోల్ ఉన్నప్పుడు చూడు చెప్తారు అంటే ఇక్కడ హార్ట్ లోపల మిక్స్డ్ బ్లడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నారు ఇటు నుంచి ఇటు కలిసిన ఇటు నుంచి ఇటు కలిసిన బ్లడ్ అనేది మిక్స్డ్ బ్లడ్ అయిపోతుంది కదా ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేట్ కలిసిపోతాయి ఏది ఆ హోల్ మధ్యలో ఉండటం వల్ల ఇందాక చెప్పిందే సేమ్ చెప్తారు ఏఎస్టీ కాజెస్ రెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది లెఫ్ట్ ఏటీఎం టు ఫ్లో అక్రాస్ టు ది రైట్ ఏటీఎం ఇటు నుంచి ఇటు రావ వస్తుంది బ్లడ్ వస్తే
ఇది ఈ ఏటీఎల్ సెప్టర్ డిఫెక్ట్ ఉంది అనేది ఎలా కనుక్కుంటాం ఫస్ట్ అంటే ఆ మర్మర్ సౌండ్ అది కూడా నేను మీకు నాకు కరెక్ట్ వీడియో చాలా వెతికాను ఒక ముప్పై వీడియోస్ దాకా కానీ కరెక్ట్ మర్మర్ సౌండ్ నీట్ గా ఉన్నది నాకు దొరకలేదు నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ కి అది వినిపిస్తాను ఆ మర్మర్ సౌండ్ ఎలా ఉంది ఈ ఏటీఎల్ సెప్టర్ డిఫెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ డాక్టర్ ఎలా కనుక్కుంటారు అంటే వాళ్ళకి ఏమి సిమ్టమ్స్ లేనప్పుడు కూడా ఈ మర్మర్ ఈ హార్ట్ మర్మర్ సౌండ్ ద్వారా డాక్టర్ కనుక్కుంటారు అనమాట పిల్లవాడికి ఏటీఎల్ సెప్టర్ డిఫెక్ట్ ఉంది అనేది వాళ్ళు కనుక్కుంటారు ఇది హోల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు దానికి కారణాలు ఏంటంటే డిఫరెంట్ కారణాలు ఉంటాయి ఉండే ప్లేస్ కూడా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంటుంది అనమాట ఏది సెప్టమ్ పైన సెప్టమ్ పైన అయినా ఉండొచ్చు కింద అయినా ఉండొచ్చు మధ్యలో అయినా ఉండొచ్చు అది ఎక్కడ ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి కూడా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అనమాట అది పీపీటీలో వివరంగా చెప్తాను ట్రీట్ స్మా అది చిన్న చిన్న హోల్ చూసారు అది ఇది అయితే ఆటోమేటిక్ గా హీల్ అయిపోతుంది అదే పెద్ద హోల్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇలాగ ప్యాచ్ అతికించాల్సి వస్తుంది ఓపెన్ అదే హార్ట్ సర్జరీ చేసి ఇలా వేస్తారు అదే ఇక్కడ చెప్తారు దానికోసం ఈ వీడియో ప్యాచ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ అండ్ స్టిచ్ ఆన్ ఈ ప్యాచ్ అనేది లోపలికి అక్కడ హోల్ దగ్గర ఇలా పెట్టి కుట్లేసేస్తారు అక్కడ చూసారా అదే ఇంకొకటి కూడా వచ్చింది అడ్వాన్స్డ్ గా ఇదిగో ఇలా ట్యూబ్ ద్వారా ఇలా ఆ హార్ట్ సర్జరీ చేయకుండా ఇలాంటిది పంపించి అటువైపు పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేసేసి దాన్ని అక్కడ వదిలేసి వచ్చేస్తుంది మిషన్ ఇది కూడా ఒక మెదడ్ అనమాట ఏది యూజ్ చేస్తారు అనేది ఆ హార్ట్ హోల్ సైజును బట్టి ఆ ప్లేస్ను బట్టి పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ట్రీట్మెంట్ అనేది దేని దాన్ని బట్టి సివ్ సివియారిటీ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ దివర్ చైల్డ్ దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇదే అదే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ నాకు అదే హార్ట్ సర్జరీయే లేకపోతే ఇలా అనేది సో దీనికోసం ఈ లాస్ట్ దాని కోసమే నేను ఈ వీడియో సెలెక్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ పీపీటీ చెప్తా పీపీటీ చదివేస్తే వరల్డ్ వర్క్ అయిపోతుంది గుజ్జు గారి ఫేస్ కనిపిస్తుందా నేను ఇంకా షేర్ చేసినట్లేదు కదా కనిపిస్తుంది కదా గుజ్జు గారిది కనిపిస్తుంది ఇది ఏటీఎల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ దాని గురించి మనం చదువుకున్నాం ఏంటంటే వివరం అనమాట కొంచెం వివరంగా వీడియో చూస్తే మైండ్ లో ఉండిపోతుందని చెప్పడమే తప్ప నోట్స్ కొంచెం డీటెయిల్డ్ గానే యాన్ ఏటీఎల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఏ హార్ట్ కండిషన్ దట్ యు ఆర్ బోర్న్ విత్ అంటే పుట్టుకతో వచ్చేటువంటి ఒక కండిషన్ అనమాట ఇది డిసీజ్ దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ కంజెంటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్ దీన్ని కంజెంటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్ అని కూడా అంటారు సిహెచ్డి ఎబ్రివేషన్ కంజెంటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్ పీపుల్ విత్ అన్ ఏస్ట్రీ హ్యావ్ ఏ హోల్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ హార్ట్ ఛాంపర్స్ అంటే అప్పర్ హార్ట్ పైన ఉన్నటువంటి హార్ట్ ఛాంబర్స్ ఏటీఎం అంటారు మన ఏటీఎం మధ్యలో ఉండేటువంటి సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ద హోల్ ఇంక్రీజెస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ గోయింగ్ త్రూ ది లంగ్స్ ఆ లంగ్స్ కి వెళ్ లంగ్స్ ద్వారా వచ్చే లంగ్స్ ద్వారా ప్రయాణం చేసేటువంటి అర్ర ఈ బ్లడ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఆ హోల్ వలన ఆ లంగ్స్ కి వచ్చేటువంటి బ్లడ్ ఎక్కువైపోతుంది అమౌంట్ స్మాల్ ఏటీఎల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్స్ మైట్ బి ఫౌండ్ బై ఛాన్స్ అండ్ నెవర్ కాజ్ ఏ కన్సర్న్ అంటే వాటిని మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు చిన్న డిఫెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అవే తగ్గిపోతాయి అదర్స్ మైట్ క్లోజ్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫాన్సీ ఆర్ ఎర్లీ చేయకూడదు అంటే కొంచెం కొన్ని అలా కాకుండా పెద్దవిగా ఉంటే హోల్స్ చిన్న పిల్లలప్పుడు కానీ లేకపోతే కొంచెం పిల్లలు వయసు 
పెద్దవేళ అయ్యాక ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ లోపు కానీ సర్జరీ చేయొచ్చు అనమాట అవి ఎప్పుడు చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళ పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ హోల్ బట్టి ఏ లార్జ్ లాంగ్ టర్మ్ ఏట్రియల్ సెప్టరల్ డిఫెక్ట్ కెన్ డ్యామేజ్ ది హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ అంటే సైజ్ పెద్దదిగా ఉన్నటువంటిది ఏట్రియల్ సెప్టరల్ డిఫెక్ట్ అనేది చానాల్గా గనక ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకుండా ఉంటే అది హార్ట్ ని లంగ్స్ ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఓవర్ అయిపోతుంది కదా దానివల్ల ఇటు కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు లంగ్స్ లో పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట డెవలప్ అవుతుంది అప్పుడు లంగ్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు సర్జరీ మే బీ నీడెడ్ టు రిపేర్ అండ్ ఏటీఎల్ సెప్టర్ డిఫెక్ట్ అండ్ టు ప్రివెంట్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఫర్దర్ గా కాంప్లికేషన్స్ దానివల్ల ఏమీ రాకుండా ఉండడానికి కోసం ఆ ఏటీఎల్ సెప్టర్ డిఫెక్ట్ ని రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది రిపేర్ చేయడం కోసం టైప్స్ ఆఫ్ ఏటీఎల్ సెప్టర్ డిఫెక్ట్స్ ఇన్క్లూడ్ అంటే వీటి రకాలు ఏంటి అంటే సికండం సికండం అంటే దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ ఏఎస్డి ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద వాల్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ హార్ట్ ఛాంపర్స్ దిస్ వాల్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఏటీఎల్ సెప్టమ్ ఈ సికండం అనేది ఒక టైప్ పేరు అనమాట అంటే ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట చాలా మందిలో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆ ఏటీఎల్ సెప్టమ్ ఉంది కదా దానికి మధ్యలో ఆ వాల్ మధ్యలో హోల్ ఉంటుంది అనమాట ఏటీఎం లో దీన్ని అదనమాట ప్రైమం అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఏఎస్డి ఎఫెక్ట్స్ ది లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వాల్ బిట్వీన్ ది అప్పర్ హార్ట్ ఛాంపర్స్ అంటే ఈ ప్రైమం అనేది ఏంటి ఎఫెక్ట్స్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వాల్ అంటే ఆ వాల్ కి కింద భాగంలో ఉంటుంది అనమాట ఇట్ మైట్ అక్కర్ విత్ అదర్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెజెంట్ ఎట్ బర్త్ దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే పుట్టుకతోనే కొన్ని హా మిగతా అదర్ సిమ్టమ్స్ తో మిగతా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి అనమాట సైనస్ వీనోజస్ దిస్ ఈజ్ రేర్ టైప్ ఆఫ్ ఏఎస్టి సికండమ్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది ప్రైమం ఉండొచ్చు దాంతోపాటు సిమ్టమ్స్ తోనే పుడతారు డెవలప్ అవుతాయి సైనస్ వీనోజస్ రేర్ గా ఉంటుంది ఇదేంటి మీనింగ్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫెన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వాల్ బిట్వీన్ ది హార్ట్ ఛాంపర్స్ హార్ట్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వాల్ ఆ సెప్టమ్ కి పై భాగాల్లో ఈ హోల్ ఉండడం అనే దాన్ని సైనస్ వీనోజస్ అంటారు ఇట్ ఆఫ్ అండ్ అక్కర్స్ విత్ అదర్ హార్ట్ స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ప్రెసెంట్ ఎట్ బర్త్ అంటే పుట్టుకతో ఆ గుండె నిర్మాణం లో ఉన్నటువంటి మార్పుల వలన ఇవి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫామ్ అవుతుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ వేస్ కరోనరీ సైనస్ ది కరోనరీ సైనస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెయిన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కరోనరీ సైనస్ అనేది ఇది కూడా ఒక వెయిన్ సిస్టమ్ హార్ట్ హార్ట్ కి వెయిన్స్ అంటే దాంట్లో వచ్చేటువంటి సైనస్ అనవసరమైన ఓపెనింగ్ అంటారు కదా ఇన్ దిస్ రేర్ టైప్ ఆఫ్ ఏఎస్టి part of the wall between coronary sinus and the left upper heart chamber is missing a baby born with an atrial septal defect may not have symptoms ante puttagane valaki symptoms undakapovachu symptoms may be in adulthood koncham pedda vaalu ayin tarvata kanipinchachu atrial septal defect symptoms may include uh, అవి ఏమంటే ఏ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రెత్ ఎస్పెషల్లీ వన్ ఎక్సర్సైజింగ్ అంటే ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న అప్పుడు ఆయాసంగా ఉంటుంది ఎందుకు పుట్టంగానే ఉండకపోవచ్చు అంటే వాడు ఎగ్జాక్ట్ అయ్యేది ఏమి ఉంటుంది కదా చిన్నప్పుడు ఆ పడుకునే ఉంటాడు కదా అయితే పాకుతారు బాగా పరిగెడతాం అలా ఉండదు కదా వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యే కొద్దీ హార్ట్ పరిగెడుతూ ఉంటే చూడండి ఆ పం సర్క్యులేషన్ లో కూడా బ్లడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది కదా దాని వల్ల సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు డెవలప్ అయ్యే సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రెత్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రెత్ టయర్డ్నెస్ ఎస్పెషల్లీ విత్ యాక్టివిటీ అంటే ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఈజీగా అలసిపోవటము స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ ఫీట్ ఆర్ బెల్లీ ఏరియా అంటే కాళ్ళు కానీ పాదాలు కానీ లేకపోతే పొట్ట భాగంలో కానీ అంత కూడా వాపు రావడం ఉబ్బరం ఇరి ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ ఆల్సో కాల్ ఎరిత్మియాస్ చెప్పుకున్నాం కదా మరమర్ వింటుంటాయని స్కిప్డ్ హార్ట్ బీట్స్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ మళ్ళీ డబ్ లబ్ అలా ఉండొచ్చు అనమాట అంటే ఒక హార్ట్ బీట్ మిస్ అయిపోతాం ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ఎ క్విక్ బౌండింగ్ ఆర్ ఫ్లటరింగ్ హార్ట్ బీట్ కాట్ కాల్డ్ పాలిబ్రేషన్ 
ధన్ 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 అని కొట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది వెన్ టు సి అదనమాట ఈ వెన్ టు సి డాక్టర్ అనేది అవసరం లేదు నేను అది వీళ్ళు బై మిస్టేక్ ఉండిపోయింది అంటే మన డాక్టర్ని ఎప్పుడు కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే సీరియస్ కంజెంటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ఆఫెన్ డయాగ్నోజ్డ్ బిఫోర్ ఆర్ సూన్ ఆఫ్టర్ ఏ చైల్డ్ ఈజ్ బోర్న్ అంటే నిజంగా సివియర్ గా అలా హోల్ కనుక చాలా పెద్దదిగా ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ పుట్ట పిల్లవాడు పుట్టగానే డయాగ్నోస్ చేయాల్సి వస్తుంది గెట్ ఇమీడియట్ ఎమర్జెన్సీ హెల్ప్ ఇఫ్ ఏ చైల్డ్ హ్యాస్ ట్రబుల్ బ్రీతింగ్ అంటే ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే ఎమర్జెన్సీ అని గ్రహించి మనం డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోవాలి కాల్ ఏ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ ఇఫ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ అక్కర్ అంటే ఏ ఆర్ఎంపీ దగ్గరకు అంటే అలా అని కాదు కొంచెం దాంట్లో కార్డియాలజిస్ట్ ఇటువంటి వాళ్ళ దగ్గర కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఈ కింద సిమ్టమ్స్ కనుక డెవలప్ అయితే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రెత్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఈజీ టైరింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ యాక్టివిటీ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద లెగ్స్ ఫీట్ బెల్లీ ఏరియా స్కిప్డ్ హార్ట్ బీట్స్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ఏ క్విక్ పాండింగ్ హార్ట్ బీట్ ఇవి ఉంటే డాక్టర్ వెంటనే కన్సల్ట్ అవ్వాలి కాజెస్ ది కాజ్ ఆఫ్ ఏటీఎల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ అంటే కారణం ఏంటనే తెలియదు ద ప్రాబ్లమ్ ఎఫెక్ట్స్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ యాజ్ బేబీస్ హార్ట్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇది ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలోనే ఆ హార్ట్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడే ఈ డిఫెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది ద ఫాలోయింగ్ మే ప్లే ఏ రోల్ ఇన్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద కంజెంటల్ హార్ట్ ఇఫెక్ట్ సచ్ యాజ్ ఎటీల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అంటే కరెక్ట్ గా ఈ కారణం వల్ల అనే చెప్పలేం కానీ ఇవి ఈ కారణం కావచ్చు కింద చెప్పబడేటువంటివి ఏంటంటే చేంజెస్ ఇన్ జీన్స్ జీన్స్ లో ఉండేటువంటి చేంజెస్ కానీ సమ్ మెడికల్ కండిషన్స్ అంటే మదర్ కి ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకపోతే సర్టెన్ డ్రగ్స్ ఇప్పుడు మరీ వాడేస్తున్నారు అనవసరమైన వాటిని కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో ఎన్ని హార్మోన్స్ అని అవని ఇవని ఎన్ని వేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు బీపీ నార్మల్ గా ఉన్నా గాని అంటే ఇప్పుడు వన్ టెన్ బై ఎయిట్ సెవెంటీ అలా ఉండేలా మేనేజ్ చేసుకుంటారు ఎందుకు లాస్ట్ లాస్ట్ లో ఒక టెన్ పాయింట్స్ పెరిగినా ఇబ్బంది ఉండదని ఇప్పుడు అలా కాదు కొంచెం కరెక్ట్ గా ఉన్నా గాని ఇంకా తక్కువ ఉండాలని బీపీ టాబ్లెట్ వేసేయటమో లేకపోతే మొన్న నేను ఒక కేసు చూశాను అమ్మాయి కంగారు పడుతూ ఉంది ఫస్ట్ ఒక మిస్క్యారేజ్ అయింది మిస్క్యారేజ్ అయింది కదా అని డాక్టర్ దగ్గర మిస్క్యారేజ్ అయింది నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది సార్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కంగారు ఉంటుంది కదా ఆ టెన్షన్ కి కొంచెం వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ బై సెవెంటీ ఏ ఉంది వన్ థర్టీ అనేది కొంచెం పెరిగింది డయాస్టోలిక్ పెరిగినా గాని వాళ్ళు ఎకోస్పిన్ రాసిస్తారు అంటే అలా అలాంటి అనవసరమైన ఈ మెడిసిన్స్ కొని వాడటం వల్ల కూడా వస్తుంది స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ మిస్యూజ్ నెక్స్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి దీని వలన అంటే ఈ డిఫెక్ట్ ఉండటం వల్ల అంటే ఏటీఎల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అక్కర్స్ యాజ్ ద బేబీస్ హార్ట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ ఈస్ ఎ కంజెంటల్ హార్ట్ డిసీజ్ థింగ్స్ దట్ మే ఇంక్రీజ్ ఎ బేబీ రిస్క్ బేబీస్ రిస్క్ ఆఫ్ ఏటీఎల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఆర్ అదర్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెజెంట్ ఎట్ బర్త్ ఇంక్లూడ్ ఏంటంటే ఈ జర్మన్ మీజిల్స్ ఆల్సో కాల్ రుబెల్ ఇటువి ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో మదర్ కి ఉండటం వలన కూడా ఈ ఈ రిస్క్ రావచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడే కదా హార్ట్ అంతా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో కనుక వీళ్ళకి ఏమన్నా మీజిల్స్ వచ్చిన ఎక్స్పెషల్ గా రుబెల్లా మీజిల్స్ మీజిల్స్ జర్మన్ మీజిల్స్ డయాబెటీస్ షుగర్ వచ్చిన ల్యూపస్ ఇలాంటి వచ్చిన ఆల్కహాల్ టొబాకో యూజ్ చేసిన ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో కొకైన్ లాంటివి యూజ్ చేసిన అంటే గంజా ఇలాంటివి మతు పదార్థాలు యూజ్ ఆఫ్ సమ్ మెడిసిన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ టు ట్రీట్ సీజర్స్ అండ్ మూడ్ ఇన్ కండిషన్స్ అంటే సైకలాజికల్ మెడిసిన్స్ సైకా సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నటువంటి మెడిసిన్స్ కానీ సీజర్స్ ఫిట్స్ కి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్ చేసుకోవడానికి అవసరమైన మెడిసిన్స్ అలాంటివి కొన్ని వాడినప్పుడు కూడా ఈ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి ఇలాంటి జబ్బులు రావచ్చు అనమాట పుట్టబోయే బేబీకి some types of congenital heart defects occur in families kontha mandi lo konni rakala indivanti ante paramparyanga vastu unte puttukato heart problems ante inherited alanti vi kuda raavachu anamata tell your care team if you are if you or some in the your family had a heart problem present at birth adi doctor ki chepte inkoncham care teeskuntaru ante adi malli chustaru anamata complications a small atrial septal defect might never cause any concern చిన్నది ఉంటే కనుక డిఫెక్ట్ పెద్ద 
పెద్దవి ఉంటే కనుక వాళ్ళు రాబోయే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి మనం ఇంత చెప్పుకున్నాం రైట్ సైడ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే బ్లడ్ ఎక్కువ అయిట్ రైట్ సైడ్ ఏటీఎం లో ఫ్లో అవ్వడం వల్ల అది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చేస్తుంది ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ కాల్ ఎత్మియస్ ఈ మెంబర్స్ రావడం లేదా సడన్ గా స్ట్రోక్ రావడం అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్ తగ్గిపోయి స్ట్రోక్ హార్ట్ స్ట్రోక్ ఎర్లీ డెత్ త్వరగా చనిపోయే అవకాశం ఉంది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ ఏంటి కాం కాంప్లికేషన్స్ అనమాట అవి ట్రీట్ చేసుకోకుండా వదిలేస్తే వచ్చేవి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఆర్టర్ లంగ్ ఆర్టరీస్ దాంట్లో లంగ్ ఆర్టరీస్ లో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం దాన్నే పల్మారీ హైపర్టెన్షన్ అంటారు పల్మారీ హైపర్టెన్షన్ కెన్ కాజ్ పర్మనెంట్ లంగ్ డ్యామేజ్ అంటే రెస్పిరేషన్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ కాలం కనుక ఈ పల్మారీ హైపర్టెన్షన్ ఉంటే దిస్ కాంప్లికేషన్ కాల్డ్ ఐసెన్ మంజర్ సిండ్రోమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అన్ అక్కర్స్ ఓవర్ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ సమ్టైమ్స్ హ్యాపన్స్ ఇన్ పీపుల్ విత్ లార్జ్ ఎట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్స్ ట్రీట్మెంట్ కెన్ ప్రివెంట్ అవర్ హెల్ప్ మేనేజ్ మెనీ ఆఫ్ దీస్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల ఇటువంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా మేనేజ్ చేయబడతాయి అని చెప్తారు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆ మర్మరు సౌండ్ అది కూడా వినిపిస్తాను అది ఎక్కడ పెట్టి స్ట్రెత్ వింటే మనకు ఆ మర్మరు ఉండి ఏటీల సెప్టల్ డిఫెక్ట్ తెలుస్తుంది కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహి మహిస్ గోబ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త లోకా సమస్త లోకా సమస్త శాంతి శాంతి వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు